हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर फोर क्लाइमेट स्टूडेंट्स माय प्लानिंग इज टू गिव यू ऑल चैप्टर्स इन अ वेरी डिटेल मैनर ओके टिल डेट आई हैव मेड थ्री वीडियोस दैट इज फॉर चैप्टर नंबर वन टू एंड थ्री इफ यू हैव नॉट सिंग डू वॉच बिकॉज ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फर्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट okay so what is weather weather is the condition of atmosphere at a particular place and time particular place and time ki atmospheric condition ko hum kya bolte hain students weather like kitni baar aap log dekhte ho summers mein rainfall hone lagti hai fir sham ko thandi hawa chalne lagti hai aur fir bahut zyada garmi hone lag jati hai matlab ek din mein teen se char baar weather change hota hai theek hui baat मतलब कंडीशन से एटमोसफेयर की चेंज होती है और इस चेंजिंग एटमोसफेरिक कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा वेदर टुडे माइट बी अ कोल्ड एंड अ रेनी डे इन योर सिटी इट मे बी दैट इट इज कोल्ड और रेनी डे इन योर सिटी टुमोरो माइट बी ब्राइट एंड सनी डे टुमोरो व्हाट हैपन ब्राइट एंड सनी डे वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे इवन फ्रॉम आवर टू आवर सो फर्स्ट कैरेटिस्टिक्स ऑफ वेदर इट कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे or even from hour to hour okay i hope this much is clear weather is clear to you weather is what weather is atmospheric condition of a particular place and time it is changing day by day or even hour to hour climate on the other hand climate on the other hand is the average weather condition of a place over a long period of time suppose karo what uh, whatever place or whatever city you are living wahan ki hum bahut long uh, time ki weather jo condition hai uska kya nikalne beta average kya nikalne average to kya nikal jayega us particular place ka climate okay the climate of himalayan range is cold when we talk about himalayan range the climate is cold it is very cold during uh, most month of the year okay the climate in around chennai is warm and humid when we talk about chennai the climate is warm humid but when we talk about himalaya climate is cool whereas it is hot and dry in thar desert thar as it hot bhi hai plus dry bhi hai himalaya thanda hai chennai garm hai aur humid hai theek koi baat तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होगा बेटा वेदर डे टू डे की कंडीशन एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम की और क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके वेदर आप डे टू डे बेसिस पे फोरकास्ट कर सकते हैं बता सकते हैं पर क्लाइमेट के लिए आपको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए ठीक है वॉट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं different places in the world have different type of climate obviously baat hai world mein different different countries hain total kitni countries hai 193 countries hain how many continents are there you just write in comment section how many continents are there in our uh, on our earth okay 193 countries i told you but how many continents are there you need to tell me in comment section okay so the climate vary from continent to continent it may be the climate vary from uh, latitude wise okay the climate of a place affect the people there in many ways the clothes they wear we are wearing clothes according to the climate okay the food we have is completely according to the climate the type of houses we are living are dependent on our climate okay so just we read about factor affecting climate um Yes, what it is, beta? It's a rainy day. It is a sunny day, and it is a cold month. Okay. <clears throat> so the factor affecting climate is, or uh, which factors determine the climate of the places distance from equator? Okay, I'll tell you about equator, but first we will read all the factors. This height above the sea level, distance from the sea. winds the amount of moisture in the air okay so how many factors are affecting the climate of particular place distance from equator height above sea level distance from the sea wind the amount of moisture in the air so we will discuss one by one every factor okay 
before discussing the factor i want to tell you about the earth okay so it is the diagram of earth okay this particular region that is called torrid zone starting from 0 degree equator to 23 and half degree north and 23 and half degree south it is a place which have very hot climate why it is having very hot climate because it receives the direct rays of the sun ओके okay, यहाँ पर सन की बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रेज होती हैं थ्रू आउट द ईयर सन की जितनी ज़्यादा हीट और इंटेंसिटी मिलेगी इसीलिए ये एरिया उतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा ओके व्हेन वी टॉक अबाउट पोल्स इट रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन और क्योंकि हमारी अर्थ ऐसी तो नहीं है बेटा टिल्टेड है ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है अगर ऐसे होती तो दोनों पोल्स को एक टाइम में लाइट मिलती और हीट मिलती पर ऐसा नहीं है हमारी अर्थ टिल्टेड है दैट इज़ वाई वन पर्टिकुलर रीजन इज रिसीविंग सन लाइट एट वन टाइम एंड वन इज़ रिसीविंग एट अन एदर टाइम ओके और पोल्स पे क्या होता है बेटा सिक्स मंथ का डे होता है और सिक्स मंथ की नाइट होती है समझ में आई बात तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट फैक्टर इफ यू डोंट नो अबाउट लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डू राइट ओ सॉरी डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो दैट इज That I have explained in chapter number टू So first is latitude. Latitude are imaginary line that we have drawn for our convenience on Earth. Okay. Because of intensity of heat and light varies from place to place. This place is receiving too much heat, too much sunlight. This particular region is not receiving. that much heat and that much sunlight that is why the climate of this particular region varies from this particular region okay the earth gets heated by the rays of the sun falling on it look at the diagram that i have shown you it shows the same amount of rays from sun falling at different part on earth's surface the rays आर डायरेक्ट और वर्टिकल ऑन इक्वेटर एज आई हैव शोन यू ये इस रहा सन और ये अर्थ का इक्वेटर वाला पार्ट तो यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज होंगी और वो प्लेस जहाँ पर डायरेक्ट सन रेज होंगी बेटा वो क्या होगा बहुत ज़्यादा गर्म होगा ठीक है अर्थ सरफेस देन द डायरेक्ट रेज फॉल ऑन इक्वेटर हैंस प्लेसिस नियर इक्वेटर गेट सीटेड मोर देन द प्लेस नियर द पोल्स पोल्स पे जो भी प्लेसेस होंगी क्योंकि यहाँ पर हीट की इंटेंसिटी तेज इतना ज़्यादा नहीं होता लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती तो ये कंपेरेटिवली ठंडे रहेंगे और ये वाला रीज़न बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा यस yes, अब यहाँ पर वर्टिकल रेज होती हैं तो इक्वेटर तक इजीली और जल्दी पहुँच जाती हैं वहीं पर अगर उनको पोल्स को जाना होता है तो उनको एक लॉन्ग डिस्टेंस लेना पड़ता है तो इससे भी हीट की इंटेंसिटी में फ़र्क आता है ठीक है different parts of earth therefore receive different amount of heat okay different part of earth receives different amount of heat suppose karo agar yahan par sun hai hai na sun ko main chhota kyu banayi hu earth se beta because it is very far from the earth because it is very far from the earth yes so this particular region is receiving vertical rays of the sun and this particular region is receiving slanting rays of the sun so we can say that the amount of heat received by the different part of earth varies from place to place depending upon uh, depending on the amount of heat received there are three climatic or heat zone so on earth how many climatic zones dear students or how many heat zones you just write in comment section i am telling you again depending upon the amount of heat received there are three climatic or heat zones on earth okay just have a glance yes so this particular region which is receiving a huge amount of heat and sunlight called torrid zone very hot zone this particular region receives moderate amount of sunlight that is called temperate zone what it is called temperate zone and this particular area that is called pole region which region beta poles region is receiving less amount of heat and intensity and it is very cold ye bhi cold ye raha hot aur ye moderate clear hui baat 
अब इनके नाम देखें तो इसको हम टॉरेट जोन बोलते हैं इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं और पोल्स को हम फ्रिजेड जोन बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा फ्रिजेड जोन यस सो फर्स्ट टॉपिक इज टॉरेट जोन द एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज कॉल्ड टॉरेड जोन और ट्रॉपिकल जोन द वर्ड टॉरेड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट वॉट इज द मीनिंग ऑफ टॉरेड बेटा एक्सट्रीमली हॉट ओके मीन्स टॉरेड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट सपोज करो ये बनाया मैंने अर्थ का डायग्राम ये रहा इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है तो ज़ीरो डिग्री इक्वेटर से जब आप ट्वेंटी थ्री हाफ नॉर्थ में जाएंगे जिस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो साउथ में ट्वेंटी थ्री एंड हाफ में आपको कौन सी लाइन मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन कौन सी लाइन मिलेगी स्टूडेंट्स क्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इनके बीच वाला जो रीज़न है इस रीज़न को हम क्या बोलते हैं टॉरेट जोन और ये सबसे गर्म है क्योंकि टॉरेट का मतलब ही क्या होता है सबसे गर्म और गर्म क्यों है बिकॉज इट रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन As it lies near equator, दीज zone receives maximum heat. It is hot throughout year. Okay. Second is temperate zone. Okay. So, this is what equator. Equator divides Earth into two equal halves. Twenty three and half tropic of Cancer. Twenty three and half tropic of Capricorn. और इसको बोला हमने torrid zone. And after it, from twenty three and half north. टू सिक्सटी सिक्स एंड हाफ नॉर्थ दैट इज आर्कटिक सर्कल दैट इज आर्कटिक सर्कल इस आर्कटिक सर्कल में से ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो जोन होता है इसको हम क्या बोलते हैं टेम्परेट जोन तो कितने टेम्परेट जोन होते हैं दो टेम्परेट जोन होते हैं यहाँ पर साउथ में भी ट्वेंटी थ्री एंड हाफ से आप स्टार्ट करो सिक्सटी सिक्स एंड हाफ जिसको हम बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल क्या बोलते हैं बेटा एंटार्कटिक सर्कल तक कौन सा जोन होगा बेटा टेम्परेट जोन हाउ मेनी टेम्परेट जोन आर देयर ऑन अर्थ टू वन इज इन नदर्न हेम स्पेयर एन एदर इज इन सदर्न हेम स्पेयर यस सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल इन नदर्न हेम स्पेयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन टू एंटार्कटिक सर्कल इन सदर्न हेम स्पेयर दिस पर्टिकुलर जोन इज कॉल्ड टेम्परेट जोन दिस रीजन हैज अ माइल्ड क्लाइमेट Yes, dear student, this particular region have mild climate, neither very hot nor very cold. Okay. Yes. So next topic is frigid zone, area near poles, area near poles. ये रहा हमारा north pole और ये रहा हमारा south pole. तो sixty six and half के बाद ninety degree south pole था. सिक्सटी सिक्स एंड हाफ आर्कटिक सर्कल से नाइन्टी डिग्री नॉर्थ पोल तक जो रीज़न है इस रीज़न को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट फ्रिजेड जोन क्योंकि सन की स्लैंटिंग रेज इस पर्टिकुलर रीज़न को मिलती है इस वजह से इस पर्टिकुलर रीज़न पे हमेशा क्या होती है स्नो क्या होता है बेटा स्नो क्यों होता है स्नो इस पर्टिकुलर रीजन पे क्यों क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी है तो वो जो भी पानी अवेलेबल था वो क्या बन गया आइस बन गया स्नो बन गया फ्रिजेड जोन ओके द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर बिटवीन द एंटार्कटिक सर्कल and the south pole in the southern hemisphere receives very little heat from the sun bahut kam amount mein inko kya milti hai beta heat milti hai they are called they are very cold and large parts are covered with snow throughout the year bahut sare part mein to aapko kya milegi 90% part mein aapko kya mil jayegi snow mil jayegi they are called frigid zone isliye hum inko kya bolte hain frigid zone Very interesting information is there in did you know section. The North and South Pole experiences six month of day and six month of night. North Pole or South में पे क्या होती है बेटा six month का day six month की night. Places within Arctic Circle. वो places जो Arctic Circle पे हैं जैसे Norway, Greenland. 
वेयर द सन स्टे इन द स्काई थ्रू द नाइट एंड डे क्योंकि सिक्स मंथ तो डे होगा भले रात हो चाहे दिन हो पूरे टाइम आपको क्या दिखेगा स्काई में सन दिखेगा और इसीलिए इन दो इन कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं द लैंड ऑफ मिड नाइट सन नॉर्वे इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिड नाइट सन नॉर्वे इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिड नाइट सन क्यों क्योंकि आधी रात को भी वहाँ पर क्या दिखता है सन मिड ऑफ नाइट में भी आपको क्या मिलेगा सन सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट इज हाइट एब सी लेवल वॉट इट एज हाइट एब सी लेवल हैव यू विजिटेड आर हिल स्टेशन यू नो दैट इट इज़ कूलर अप इन द हिल्स जैसे ही आप हिल स्टेशन पर पहुँचोगे इसका मतलब है कि जो सी लेवल है वहाँ से उस हिल स्टेशन में बहुत ज़्यादा माइल्ड या प्लीज इन क्लाइमेट होगा दैन प्लेन्स ओके Even if two places are at the same distance away from equator, दो जगह होंगे जो equator से same दूरी पर होंगी same distance में होगी पर उनमें cooler और hotter का difference हो सकता है क्यों हो सकता है Because one lie on high mountains and covered with snow, and another may be on sea level. Okay? तो sea level मतलब जो ocean का level है उसके पास अगर आप रह रहे हैं ओशन के लेवल से ही आपकी ज़मीन का लेवल मिला हुआ है तो क्या होगा बेटा यहाँ पर गर्मी होगी और जितनी हाइट पे जितना ज़्यादा हिल स्टेशन जितनी ज़्यादा हाइट पे माउंटेन पे अगर आप लोग अपना घर बनाएंगे या रहते हैं या विज़िट करने जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कोल्ड क्लाइमेट ठीक है दस हाई आर अ प्लेस इज फ्राम सी लेवल कूलर रेड्स क्लाइमेट तो जितना ज़्यादा हाई हाइट पर आप जाएंगे उतना आपको कूल क्लाइमेट मिल जाएगा तभी तो हम दार्जिलिंग ऊटी मनाली मसूरी घूमने जाते हैं बिकॉज वो कहाँ पर हैं हाइट पर हैं नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्राम द सी क्या है नेक्स्ट फैक्टर डिस्टेंस फ्राम द सी ओके अभी हमने बोला हाइट फ्राम द सी एक पर्टिकुलर हाइट सी की सी लेवल से आप कितनी ज़्यादा हाइट पर हैं वो अलग है और ये डिस्टेंस पे देखो यहाँ पर ये सी लेवल है सी लेवल से आप कितनी हाइट पर हैं इससे भी क्लाइमेट में वेरी वेरिएशन आएंगे और सी लेवल के पास अगर आपकी सिटी है और सी लेवल से बहुत दूर आपकी सिटी है तो उसमें भी वेरिएशन आएगा समझ में आए बात वाटर हीट्स अप एंड कूल्स मोर स्लोली दैन लैंड वाटर हीट्स अप एंड कूल्स मोर स्लोली दैन लैंड पानी गर्म भी देर से होगा और ठंडा भी देर से होगा दिस अफेक्ट द क्लाइमेट प्लेस नियर द सी इसीलिए वो जगहें वो प्लेस जो सी के एकदम पास होंगी उनका इसके ऊपर इफेक्ट आएगा क्या बात समझ में आ रही है इन विंटर्स एंड कूलर रेन समर वार्मर इन विंटर एंड कूलर रेन समर दैन द प्लेस फार अवे फ्राम द सी ओके पर जो प्लेसेस सी से बहुत ज़्यादा दूर पे पे होंगी उनको एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा और सी के पास रहोगे तो प्लीज इंट हल्का अच्छा वाला क्लाइमेट मिलेगा आपको मुंबई इज क्लोजर टू इक्वेटर दैन डेली मुंबई दिल्ली से बहुत ज़्यादा पास में है बेटा जब हम इक्वेटर से अगर कंपेयर करें तो जैसे ये रहा इक्वेटर ठीक हुई बात और ये रहा हमारा अर्थ सॉरी सॉरी फिर से बनाती हूँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ये रहा हमारी अर्थ ये रही इक्वेटर की लाइन और ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सॉरी इंडिया को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है तो अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो मुंबई उसके नीचे यहाँ पर है ठीक है तो इक्वेटर से पास हो गया मुंबई और दिल्ली ऊपर नॉर्थ में है तो वो थोड़ा सा इक्वेटर से दूर हो जाएगा तो इसके हिसाब से मुंबई ज़्यादा गर्म होना चाहिए और दिल्ली ठंडा होना चाहिए पर मुंबई थोड़ा सा प्लीजेंट है दिल्ली एक्सट्रीम है क्यों बेटा क्योंकि मुंबई सी के पास है अरेबियन सी के पास में है और दिल्ली सी से थोड़ा सा दूर है समझ में आया है तो ठीक है नहीं आया है तो वेरी ओके बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको नहीं आया है समझ में वो कमेंट सेक्शन में लिखिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे मुंबई और दिल्ली पर ठीक है वी कैन देयर फोर एक्सपेक्ट इट टू बी वॉर्मर दैन डेली ड्यूरिंग समर बट इट इज़ नॉट सो हमको ऐसा लगना चाहिए कि दिल्ली तो भी है इक्वेटर से दूर है तो मुंबई ज़्यादा गर्म होना चाहिए दिल्ली ठंडा होना चाहिए पर ऐसा नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज मुंबई इज सिचुएटेड ऑन सी कोस्ट मुंबई कहाँ पर है सी कोस्ट पर है और सी कोस्ट पे होने के कारण 
बिकॉज ऑफ नियर बाय सी कोस्ट द क्लाइमेट इज मॉडरेट क्लाइमेट कैसा है मॉडरेट है नेक्स्ट फैक्टर दैट विल अफेक्ट योर क्लाइमेट इज विंड विंड स्टैंड टू फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही विंड मूव करती हैं ठीक है दे मे बी हॉट कूल ड्राई और फुल ऑफ मॉइस्चर कई बार वो हॉट होंगी कई बार बहुत ठंडी होंगी कई बार वो सूखी होंगी मतलब ड्राई होंगी और कई बार उनके अंदर वाटर वेपर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन वेयर दे कम फ्रॉम कहाँ से वो आ रही हैं इस पर्टिकुलर थिंग पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है फॉर एग्जाम्पल द मानसून विंड्स फ्राम इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी ब्रिंग रेन टू लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया है ना एंड द हॉट विंड फ्राम द थर्ड डेजर्ट मेक्स थैली वेरी हॉट तो एक मानसून रेने जो पूरे इंडिया को रेनफॉल दे रही हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है पर जो थार डेजर्ट की गर्म हवा है वो दिल्ली को भी गर्म बना रही है ये हमारे लिए थोड़ा सा खराब है अच्छा नहीं तो द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इज़ अफेक्टेड बाय विंड तो आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर कोल्ड विंड आ रही है हॉट विंड आ रही है ड्राई आ रही है मॉइस्चर वाली आ रही है इस पर भी आपका क्लाइमेट डिपेंड करेगा ठीक कोई बात नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ऑल्सो फैक्ट क्लाइमेट ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द ईयर वॉट इज ह्यूमिडिटी इफ यू इफ योर टीचर विल आस्क यू एक्सप्लेन ह्यूमिडिटी टू जस्ट टेल हेम और हर दैट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द ईयर ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द ईयर इट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस ऑब्वियसली इट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस द एयर ओवर द इक्वेटर इज लैडन विथ वाटर वेपर इक्वेटर के पास बहुत सारा क्या है ओशनिक एरिया है तो वहाँ पर जितने भी एयर होंगी उनमें वाटर वेपर फील्ड होगा द हीट ऑफ द सन हेयर कॉजेज रैपिड एव ऑपरेशन इतनी ज़्यादा हीट है कि कंटिन्यू क्या हो रहा है वॉपरेशन हो रहा है ओशन वाटर से और वो एव ऑपरेशन वहाँ पर एयर में मिक्स हो जाता है और ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है दिस कॉजेज हेवी रेन इन दिस एरिया इसीलिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पे कंटिन्यू हर डे पर डे क्या होती है रेनफॉल होती है सो द क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज हॉट प्लस फैट इक्वेटर पे हॉटनेस क्यों होगी क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज है और क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज है तो पानी है वो परेट होकर एयर में मिलेगा और फिर उस रीजन को क्या दे देगा रेनफॉल इस तरीके से वो हॉट एंड वेट रेनफॉल वाला एरिया हो जाएगा मतलब हॉट भी होगा और वेट भी होगा रेन रिसीविंग एरिया हो जाएगा है ना डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड इन प्लेसिस वेयर देयर इज वेरी लिटिल ह्यूमिडिटी डेजर्ट कहाँ बन जाता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होगी अब ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो रेनफॉल नहीं होगी समझ में आई बात ह्यूमिडिटी होगी तो रेनफॉल होगी yes. so Indian monsoon winds which is coming from Bay of Bengal or Arabian Sea or Indian Ocean brings rainfall in India why बिकॉज इट कंटेन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जब हवाएं समुद्र के ऊपर से जाएंगी ओशन के ऊपर से जाएंगी तो वहाँ से क्या ले लेंगी एवोपरेशन और जैसे एवोपरेशन आया और ये यहाँ पर ठंडे ठंडे पहाड़ों से टकराई और क्या दे दी रेन फॉल क्या बात समझ में आई ओके अब डी डी नो सेक्शन में फिर से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साइंटिस्ट हु स्टडी एंड प्रोडक्ट द वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट तो मेट्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वन हु स्टडी एंड प्रोडक्ट द वेदर ओके दे ऑफन यूज सेटेलाइट पिक्चर ऑफ द अर्थ टू प्रोडक्ट द वेदर ये सेटेलाइट पिक्चर को यूज करके वेदर को प्रोडक्ट करते हैं इट मे बी हंड्रेड परसेंट राइट और इट मे बी नॉट राइट कई बार वेदर फोरकास्टिंग बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सही होती है और कई बार सही नहीं होती है तो द साइंटिस्ट हु स्टडी ऑन प्रोडक्ट वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट ओके